హలో అండి వెల్కమ్ టు భాగ్య మాధవ్ తెలుగు రుచి ఈరోజు నేను ముద్దపప్పు బెల్లమన్నం రెడీ చేస్తున్నాను చూడండి ఇది అమ్మమ్మల కాలంలో ప్రతి పండగకి చేసుకునే వంట ఇది అప్పట్లో ప్రతి పండగ ఏ పండగ వచ్చినా బెల్లమన్నం ముద్దపప్పు ఉండేది అనమాట చూడండి దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ పప్పుకి వన్ కప్పు పప్పు కంది కంది బేడలు తీసుకున్నాను పచ్చిమిరపకాయలు రెండు టమోటాసు కొద్దిగా చింతపండు ఇవన్నీ కడిగి మనము పప్పు కుక్కర్లో వేసుకుందాము ప్రెషర్ కుక్కర్లో ప్రెషర్ కుక్కర్లో కొద్దిగా మనం క్వాంటిటీ ఎంతమందికి సరిపోవాలో అంత క్వాంటిటీ తీసుకుంది పచ్చిమిరపకాయలు టమాటా చింతపండు ఇవన్నీ కూడా కడిగి కట్ చేసి వేసుకుందాము కొద్దిగా పసుపు వేసుకొని పప్పు వేడివేడి అన్నంలో ఊరగాయ వేసుకొని తింటే ఎలా ఉంటుంది మన అందరికీ తెలుసు కదా ఇంకా ఎటువంటి బిర్యానీలు కూడా పనికిరావు అంత సూపర్గా ఉంటుంది పప్పు అన్నము ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము పప్పు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను చూడండి ముద్దపప్పుకి కొంచెం వాటర్ తక్కువ వేసుకొని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఈ పప్పు ఉడికించుకునేటప్పుడు మనము కొంచెము వాటర్ తక్కువ వేసుకుంటే మనకు ముద్దపప్పు రెడీ అయిపోతుంది ఎందుకంటే పప్పు వాటర్ తీసేస్తే అంత టేస్ట్ ఉండదు చూడండి మనకు మనం వేసిన క్వాంటిటీ అంతా వాటర్ వేసినాక ఇలా కనిపిస్తూ ఉంటే మనకు పప్పు క్వాంటిటీ సరిపోతుంది ఇంకా మూత పెట్టేసుకుందాము మూత పెట్టేసుకుని ఒక త్రీ విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆపేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇంకా మనం నైవేద్యానికి ఇలా వన్ కప్పు బియ్యం తీసుకొని బాగా శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ నానబెట్టుకుందాము చూడండి పప్పు ఉడికిపోయింది ఉడికిపోయిన తర్వాత వాటర్ చూడండి లేవు కొంచెం వాటర్ ఉంటాయి అవి మనం తినవసరం లేదు చూడండి రుచికి తగ్గట్టు మనము ఉప్పు వేసుకుందాము ఉప్పు వేసుకొని ఇది పప్పు గుత్తితో మెత్తగా ఎణుపుకొని తాలింపు వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి తాలింపుకు ఆవాలు జీలకర్ర ఎండుమిరపకాయలు తెల్లగడ్డలు కరివేపాకు కొత్తిమీర ఇవన్నీ వేసుకొని తాలింపు పెట్టుకుందాము ఇప్పుడు ఇదంతా మెత్తగా ఎణుపుకుందాము చూడండి పప్పు గుత్తితో ఇలా మెత్తగా చేసుకుంటే పప్పు మనకు సూపర్గా రెడీ అయిపోతుంది తాలింపు రెడీ అవుతుంది తాలింపు వేసుకుందాము ఓకే ఫ్రెండ్స్ భాగ్య మాధవ్ తెలుగు రుచికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి డైలీ ఫాలో అవ్వడానికి చూడండి గుమగుమలాడే పప్పు రెడీ అయిపోయింది పప్పు కలరు టేస్ట్ చూస్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ పప్పు ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు కదా చూడండి మనము లాస్ట్లో తాలింపు వేసుకొని కొత్తిమీర వేసుకొని గార్నిష్ కూడా అయిపోయింది గుమగుమలాడే పప్పు రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనము నైవేద్యానికి బెల్లం అన్నము రెడీ చేసుకుందాం పదండి చూడండి ఇలా ఉడికించుకున్న తర్వాత మెత్తగా ఉడికిపోతే మనకు బాగా ఉంటుంది బెల్లం అన్నం దీంట్లో ఒక గ్లాస్ పాలు కూడా వేసుకోవాలి పాలు వేసేది మీకు చూపించలేదు మా అబ్బాయి ఫోన్ తీసుకొని ఇవ్వలేదు అందుకు మీకు చూపించలేదు బాగా మెత్తగా ఉడికిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు వన్ కప్కి త్రీ కప్స్ వాటర్ వేసుకోవాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం నార్మల్ రైస్కి అయితే టూ కప్స్ వేసుకుంటాం కదా దీనికి త్రీ కప్స్ వేసుకోవాలి మిల్క్తో కూడా ఇప్పుడు వన్ కప్పు బెల్లం వేసాను చూడండి బెల్లం కూడా ఇలా మెత్తగా చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసుకొని వేసుకుంటే తొందరగా కరిగిపోతుంది ఇంకొంచెం పెద్ద పాత్ర తీసుకుంటే మనకు కొత్తగా చేసుకునే వాళ్ళకి ఈజీగా ఉంటుంది ఇదైతే ఫుల్ నిండా అయిపోయింది కదా కొంచెం కష్టమవుతుంది కలబెట్టుకోవడానికి ఇప్పుడు ఇదంతా ఉడికి కరిగిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు మనము ఒక టూ స్పూన్స్ నెయ్యి వేసుకుంటే గుమ్మగుమ్మలాడుతూ నెయ్యి మనకు సూపర్గా కమ్మని సువాసనతో రెడీ అయిపోతుంది బెల్లం అన్నం చూడండి బెల్లం అన్నం ముద్దపప్పు కాంబినేషన్ చాలా సూపర్గా ఉంటుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి 